Hi students, welcome to the session. So this is session related to business marketing that is module 2. Previous session we have discussed related to how the buyer-seller relationship will be there when they are going to have their buying behavior. We have learned what are, who are the key players, how do they react and what are the roles of sales representative? How is going to prepare mainly for the presentation? What is the plan that he has to do and how well he will be successful? So now we'll be learning in this session related to negotiation. So negotiation is nothing but it is one of the method where the people they are going to use mainly to settle their differences. Misunderstanding so argument to enana jagala. Compromise maadu kolo dhikke use maadu anta ha method ne negotiation anta karithi ra. So ee method ali ond open the maadu kondi irubudhu. Atwa yaar ne yaar o in the inno bru suffer rakta hai tere haga ghi. Or if really only relationship build maadu dhikke use maadu dhikke you will be calling as a negotiation. Generally this form will be used mainly under international affairs and all. Why miss? Because you don't have any direct contact with them and all because you have to fear, face many consequences that is situations like legal system it may be or government it may be or some industrial disputes that will be taking place or even sometimes it may be domestic relations also. So for example what are the negotiation skills that we are going to have it's nothing but some dis differences that will be arising between the organization and as well as the customer those who are going to interact with them so now let us discuss related to what are the stages of negotiation generally this negotiation it's very useful when you're going to do your business transaction that is when you don't have any direct contact with them you're going to have some middlemen who is going to act as a bridge between the consumer and the organization so in that time in that work situation you are going to use this negotiation. It is like a meeting where it is going to make an arrangement that all the parties who is going to involve together and you are going to discuss what and all the desires that you will be having. That is what and all the wants that you have no? in order to achieve or in order to express related to the organization you are going to make that. That you will be calling as a negotiation stages. So generally the negotiation it is going to include the following processes that is you can call them as a stages. First one it will be having its preparation. Second stage is discussion. Third one clarification of goals. Fourth one negotiate that is towards win whatever you will be having that is the outcome. Next you will be having the agreement and last you will be coming related to your implementation of the course of action. So now let us learn in depth related to the stages of negotiation. First of all, it's nothing but this negotiation when you're going to make an agreement or when you're going to involve that what and all the needs that you have. No, in order to discuss that, first of all, you should have your preparation. That preparation, it should be related to your decision. That is what you have to tell, what you're going to place mainly with the audience. So with that, what may be the reaction? All that he has to make a clear picture. Why means this will be helping him mainly to, to avoid the misunderstanding. Because if you tell something, because time will be very short for him. Within a short span of time, he has to tell what and all the needs that has to be done. And related to that needs, the decision will be taken place. So in order to avoid the misunderstanding and the disagreement among the employees or among the decision making he has to prepare before only for that you can call that as a preparation so you know this approach is very good and appropriate so that it will be helping for him to have always the positive attitude why miss because he is going to clarify for each and every position what is going to explain so here you will be having what is the rules mainly that you are going to follow under your organization and thinking that it will be benefited for all levels of management. So that you will be calling as a first stage that is preparation. 
second stage will become a press regarding the discussion so discussion is nothing but in this stage that is you are going to involve individual employee irbodu or even the members that is the levels of hierarchy is going to participate mainly in the meeting each and everybody they will be made to understand that is they are going to realize what is the situation for what purpose they are here to design so all that key skills will be explained in this discussion section so related to whatever it may be the questions or listening or the clarification especially this stage will be helping mainly in order to record all points that is you are going to take all the clarification that is needed mainly to solve this problem so here each and everybody will be given equal opportunity mainly why means because it is a present situation second stage then third stage you come across regarding clarifying the goals so clarifying the goals is nothing but from the point of negotiation that is the discussion for which purpose you have come here no so here mainly it will be telling you for which one you are going to give the priority ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಇಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ so that also he has to make that and see that in the discussion he is going to clarify the goals whatever he has to achieve by this it will be benefited mainly when you are going to discuss in the meeting next you come across negotiate towards a win win outcome so in this stage mainly where you will be feeling that both of them is going to gain that is win only you are not going to this that is discuss others also and you are not gaining only your results will be the best result that is based on the alternative suggestions that is given no under that you are going to see which and all the positive alternatives that is there based on the originality and the majority you are going to decide which will be helping mainly to gain the benefit for the organization so next you come across related to agreement so agreement is nothing but this is also one of the stage where it come under your negotiation so in stage ali eradu kade eno avara views eno what is their interest everything is considered where here each and everybody will be in a open mind and they are going to help mainly to solve the problem and this agreement it's clearly tells whatever each and everybody have been decided and based on the decision that is taken they are going to make it as a contract basis so next you come across stage that is implementing a course of action after doing the agreement the next phase you will be having that is a course of action that is whatever the agreement or conditions that you have been implemented in the agreement no each and everybody will be known to what and all the dealings that have been has to taken mainly by the buyer and seller it is known to them and according to that only they are going to do the course of action and the rules and regulations ella seri thirmana yen agreement el maadkondirtaro adu prakarane avaru buying selling relationship maintain maartare aa special dealing ella ittkonde maadodu so angara when you come across this special dealings generally in negotiation you will be having two types that is first one you will be having reciprocity and second one you will be having dealing with the customers reciprocity that is nothing but where here idond practice en andre ene purchase madidre no always you should see that each and everything should be satisfied by the own customers only that is you are not forced by any other person to purchase that product only ಏನೋ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ತಗೋ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಶುಡ್ ಸೀ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬೀನ
and which is different mainly from the competitors by comparing related to the price it may be or whatever the commodity that is going to sell now to the customers here he is going to follow a special keys that is reciprocity so reciprocity andre enunde adondu special case buyer irtare avaru en maartare andre seller relationship casual agi thagondu he is going to maintain at a minimum level andre ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರನೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಟ್ರಯಲ್ ಥರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓಮೋಜಿನಿಸ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಾಟ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹಿಯೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾತಿ ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ any products that you are going to sell no it is not for his own purpose avan own purpose kirala esre helute industry and karkane that is you are going to manufacture the raw goods into finished goods agagi whatever the goods that you are going to purchase no you are going to purchase that mainly for the resale so resale madbekandre again you are going to sell the products mainly for the customers that is avrige adu tirigi manufacturing product agirutha agagi ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ರೀಟೈಲರು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೀಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಪುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎವ್ ಲಾಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೋ ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ನು ಏನು ಸ್ಲಾಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಟು ಅದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವರ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೋ you are going to tell it is dealing with the customers customers only and even you can have you cannot blame even the customers or the company why means because whenever you are going to explain the store policy and an explain madbekandre because you have to use indirect method as though if they are wrong also you have to clarify that it is not wrong also based on that and even you should try to solve the problem also why I means because something whatever it's going wrong no you should help mainly the customer so that all the problems will be solved for them and they'll be having their job duties so that next time the customer will be retained to with them only that is he should not make any promise if he make promise he cannot keep up why I means because it is a negotiation where he doesn't have any authority or power something somebody will be doing and he is going to do the work and all so you don't have any authority also next concepts will be coming related to customer service so customer service is nothing but here whatever the service that you are going to provide no mainly for the customer you are going to treat mainly for the product that has been sold after sales enu service provide madru adana you can call it as a customer service so 
ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯುಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸು ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಏನಾನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇದ್ದೆ ಕಾಲ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ದ ಸಜೆಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಜನರಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲಿಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಜನರಲಿ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಶ್ಯೂಸು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂಡರ್ ಯೋ ಮೇಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯುಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ಫಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ